Witam wszystkim, wszystkich na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 6 listopada. Jest to 16 sesja Rady Gminy. Otwieram zatem 16 sesję Rady Gminy. Zanim, zanim stwierdzę kworum, chciałabym sprawdzić listę obecności. Mamy ją odkreśloną, ale w związku z tym, że sesja odbywa się zdalnie, Listę obecności sprawdzę przez wywoływanie z imienia i nazwiska. Także bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności. Arkadiusz Karczmasz. Jestem. Jestem. To tak głośniej bardzo proszę. Ariel Zarzeczny. Jestem. Marzena Data. Jestem. Izabela Kamińska nieobecna, usprawiedliwiona. Emilia Kmiecik. Jestem. Lucyna Król. Jestem. Daniel Mikulski. Jestem. Pan Edward Podgórski nieobecny. Tomasz Pryczek. Obecny. Justyna Sobota. Obecna. Nina Stańko. Jestem. Alicja Stępnik. Rodryk Świtenki. Jestem. Marcin Uchmanowicz. Obecny. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu za potwierdzenie swojej obecności. Czyli na podstawie tej listy stwierdzam obecność 13 radnych. Dwóch jest nieobecnych. Czyli mamy kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Możemy przejść do dalszej dalszej części dzisiejszej sesji, czyli przyjęcie protokołu z ostatniej odczytanie. Odczytanie porządku obrad. Dzisiejszy porządek obrad przedstawia się następująco. W punkcie pierwszym otwarcie sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice. W punkcie drugim przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice. W punkcie trzecim sprawozdanie Wójta Gminy Stare Bogaczowice z działalności w okresie międzysesyjnym. W punkcie czwartym podjęcie uchwał. W punkcie A uchwała w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020. W punkcie B uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stare Bogaczowice. W punkcie C uchwała w sprawie zmiany stawek podatków lokalnych na rok 2021. W punkcie D uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pod nazwą wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze gminy Czarny Bór, gminy miejskiej Kamienna Góra, gminy Kamienna Góra, gminy Stare Bogaczowice oraz uzdrowiskowej gminy miejskiej Szczawno Zdrój. W punkcie E uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Stare Bogaczowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. W punkcie F uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. W punkcie G uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice. W punkcie H uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 20 łamane przez 171 łamane przez 17 z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z, od opłat, jak również trybu ich pobierania. Punkt piąty to informacja Wójta Gminy Stare Bogaczowice o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stare Bogaczowice w roku szkolnym 2019-2020. W punkcie szóstym informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. W punkcie siódmym interpelacja i zapytanie radnych. W punkcie ósmym odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. W punkcie dziewiątym wolne wnioski i informacje. I w punkcie dziesiątym zamknięcie obrad. Zanim przejdziemy do głosowania chciałabym zapytać wszystkich radnych czy dobrze mnie słychać? Tak, dobrze. Tak, tak. tak. Dziękuję bardzo. W takim razie y, przechodzimy do głosowania przedstawionego porządku obrad. 
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie w tablecie, a kto, kogo nie będziemy widzieli wywołamy z imienia i nazwiska. Także tutaj przy głosowaniach bardzo proszę o chwilę cierpliwości. Ja niestety nie mam aktywnej. Dobrze, czyli przez, y, zrobimy przez y, wywołanie z imienia na, i nazwiska. Pan Arkadiusz Karczmasz. Jestem za. Pan Ariel Zarzeczny. Jestem za. Pani Marzena Data. Jestem za. Pani Izabela Kamińska, nieobecna. Pani Emilia Kmiecik. Jestem za. Pani Lucyna Król. Pani Lucyno, proszę włączyć mikrofon. Jestem za. Dziękuję. Pan Daniel Mikulski. Jestem za. Pani Tomasz Pryczek. Jestem za. Pani Justyna Sobota. Jestem za. Pani Nina Stańko. Jestem za. Pani Alicja Stępnik. Jestem za. Pan Rodryk Świtenki. Jestem za. Pan Marcin Uchmanowicz. Jestem za. I Aneta Rajca. Jestem za. Dziękuję bardzo za powyższe głosowanie. Porządek obrad został zaakceptowany. Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy. To będzie to głosowanie. Protokół został Państwu przedstawiony na nośnikach elektronicznych. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze uwagi, jeżeli chodzi o przedstawiony protokół z ostatniej sesji? Dziękuję bardzo, czyli możemy przejść do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji w przedstawionej formie? Bardzo proszę ponownie naciskamy i podnosimy rękę. Bardzo proszę podnieść te ręce, to ja już będę widziała sama szybciej. Mhm. Nie, Dziękuję nie. bardzo. Trzynastoma głosami za protokół z ostatniej sesji został przyjęty. E, kolejny punkt dotyczy sprawozdania wójta gminy Stare Bogaczowice z działalności w okresie międzysesyjnym. E, I tutaj pozwolę sobie zwrócić uwagę, że ze względu na warunki, w jakich odbywa się sesja, e, a e, przy fakcie, że sprawozdanie zostało nam tydzień temu już przedstawione w formie e, pisemnej, myślę, że możemy ten punkt zaakceptować właśnie w formie pisemnej, ponieważ pan wójt będzie powtarzał to samo, co jest na, e, w dokumencie, który nam przedstawił wcześniej. Chyba, że ktoś z Państwa radnych ma pytania, jeżeli chodzi o sprawozdanie wójta. Nie widzę. W takim razie myślę, że możemy przejść do kolejnego punktu. Dziękuję bardzo za to sprawozdanie panu wójtowi. I przechodzimy w takim razie do podjęcia dzisiejszych uchwał. Pierwsza uchwała to są zmiany planu budżetu gminy na rok 2020. Budżet był omawiany na komisji, jednakże tutaj będzie wprowadzona, tak jak tutaj pani skarbnik nas uprzedzała, autopoprawka. Także bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie zmian, które się pojawiły od momentu obrad komisji. Panie skarbnik, bardzo proszę. Momencik, ja chciałbym przedstawić tę poprawkę. Pan Wójt, jeżeli chodzi o tę poprawkę. Na to, że nie, mogli, nie możemy wyłonić na na zimowe utrzymanie dróg. Zdecydowaliśmy się, że to, to jest jeszcze tak do końca, bo jeszcze są, jeszcze jest możliwość pozyskania wykonawcy, że tak powiem kolokwialnie, ale zdecydowaliśmy się zabezpieczyć, gdybyśmy nie mogli, gdybyśmy nie mo gdyby nikt nie zdanie spracować odnośnie śnieżania, zdecydowaliśmy się za zabezpieczyć kwotę 150 tysięcy złotych. Kwota ta po takim wstępnym rozeznaniu powinna nam zabezpieczyć zakup może nie nowego, ale całkiem nowego ciągnika wraz z pługiem i z posypaczką taką oraz za jednym zamachem byśmy kupili takie ramie, które latem kosiłoby obocza naszych dróg gminnych. 
To wszystko i to, do tego dotyczy zmiana. Pani skarbnik, bardzo proszę jeszcze powiedzieć nam dokładnie, w którym to miejscu będzie i z czego pozyskamy środki. Także bardzo proszę panią skarbnik jeszcze. Nie widać, nie słychać. Pani Skarbnik, bardzo, chwilę, bardzo proszę o chwilę cierpliwości, bo teraz będzie słabo słychać. Także tutaj... Ta kwota była nieco niższa niż planowana wcześniej oraz na wynagrodzenia osób prowadzących. Pani Skarbnik, bardzo proszę o powtórzenie informacji, bo ani nie było widoczności, ani nie było słychać. Możemy zająć część wydatków, przeznaczyć na zakup właśnie tego sprzętu, osiedlania dróg. Oczywiście te, te same zmiany dotyczą wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ w, w, w miejscach, gdzie mamy plan dochodów, podatków, tam również musimy doprowadzić do zgodności z przyjętymi zmianami. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania, jeżeli chodzi o te zmiany, ponieważ no może, może nie wszystko zostało usłyszane? Ja bym proponował, aby tą wypowiedź powtórzyć, bo ona była zupełnie niezrozumiała. No właśnie. Jest jakiś pogłos, także proszę chwileczkę poczekać. Zaraz może rozwiążemy sytuację, bo niektórzy mają pogłos, po prostu słychać podwójnie. Tak, czy słyszę? Proszę o chwilę cierpliwości, bo to akurat ważny punkt w naszych, w naszych dzisiejszych obradach, także momencik. Czy słychać mnie teraz? Tak, teraz dobrze. Tak? tak. Wszyscy, wszyscy słyszą? Tak. To bardzo proszę, Panie Skarbnik, jeszcze raz o tę informację. Autopoprawka wynika z propozycji realizacji nowego zadania pod nazwą zakup sprzętu, utrzymania dróg latem i zimą. Szacowany koszt tego zadania to 150 tysięcy złotych. Te środki proponuje się pozyskać z ponad planowych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości około 50 tysięcy, ponad planowych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości 60 tysięcy. To po stronie dochodów, natomiast po stronie wydatków proponuje się zmniejszyć część wydatków z tytułu, z tytułu środków przeznaczonych na ubezpieczenie majątku gminy. Po przetargu na to ubezpieczenie ono nas wyniesie o 20 tysięcy mniej niż zakładaliśmy w planie oraz część wydatków z tytułu środków przeznaczonych na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia na świetlicach gminnych. Tam też podczas pandemii po prostu zajęcia się nie odbywają i też możemy pozyskać, przejąć te 20 tysięcy i przeznaczyć na to nowe zadanie dotyczące zakupu sprzętu do utrzymania dróg latem i zimą. Czy było mnie Dziękuję słychać? Dziękuję bardzo. Tak, tak. tak. Doskonale. Dziękujemy. Teraz było dobrze. I to, co ja już słyszałam wcześniej, adekwatne będą zmiany do wieloletniej prognozy finansowej. Także myślę, że omówienie tych dwóch punktów y, zrobimy razem. A y, czy ktoś z Państwa Radnych ma jeszcze pytania, jeżeli chodzi o te y, dwa punkty? Jeżeli chodzi o zmiany do budżetu. Bardzo proszę korzystać z czatu i bardzo proszę Radny Mikulski. Ja mam pytanie. Do tej pory dobrze funkcjonowało y wynajmowanie sprzętu w ramach przetargu na prace związane z odśnieżaniem czy też koszeniem. Dlaczego nie możemy zostać przy tej formie? Ponieważ zakładam, że to będzie kolejny obowiązek, który będzie związany z utrzymaniem tego sprzętu, zatrudnieniem ludzi, kwalifikacjami, bezpieczeństwem i tak dalej. I nie wiem, czy za dużo sobie na głowę nie bierzemy, biorąc takie drobne rzeczy. E, powiem tak, słychać? Tak. E, nie, to nie jest tak, że my chcemy sobie głowę narzucać kolejne zadania. Po prostu 
nikt nie zgłosił oferty na, na zrealizowanie tego zadania. Myśmy już dwukrotnie zapytali, zapytanie ofertowe chcieli i nikt się na to nie rodził. Nikt nie zgłosił się. Mamy informację, że przedsiębiorcy chcieliby, abyśmy w zapytaniu pokazać, znaczy żebyśmy uwzględnili, że, że taką sytuację, że nawet gdy nie będzie takiej potrzeby, kolokwialnie nie będzie śniegu, to oni też chcieliby mieć płacone, tak? No jeżeli tak, my nie wiemy jaka to będzie kwota. My kolejny raz spróbowaliśmy spytać się już teraz w sensie takim, ile by sobie Państwo życzyli za tak zwany ryczałt, i będziemy prawdopodobnie, może, w tym, może dzisiaj jeszcze nie, ale w następnym tygodniu będziemy wiedzieć, ile oni sobie życzą. Słuchajcie Państwo, jeżeli e, oni sobie życzą gdzieś około 30, przykładam, przy, przykładowo 50 tysięcy za ryczałt, tutaj nie ma w ogóle e, dyskusji na temat tego, czy kupić ten ciągnik, czy nie. To, to jakbyśmy musieli dorzucić życie, e, koszenie tych e, e, letnie, tych poboczy, to też jest około strzela tak z głowy, bo mniej więcej co gdzieś mi tam chodzą około 20 tysięcy w sezonie, to, to, to się w ogóle nie ma nad tym zastanawiać, tak? Jeśli chodzi o pracownika, to pracowników mamy, bo to wystarczy kategoria B, e, bo nic nie będziemy doczepiać w sensie przyczep ani, ani jakichś tam dodatkowych rzeczy. Wszystko będzie na że więc każdy może to obsługiwać. Mamy pracownika, który spokojnie się tym zajmie. Dlatego ja osobiście też uważam, że nie powinniśmy tego przyznać siebie, ale jak mamy za nic, bo wiadomo ile razy śnieg pada w ciągu roku, no to sorry, jako człowiek, który gospodaruje finansami publicznymi, naszymi wspólnymi pieniążkami, no, 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 no po prostu nie uśmiechamy się. Nie wiem jak Państwo sobie to widzicie, jak to widzicie, ale wydawanie co miesiąc 30 tysięcy za nic to, to takie słabe jest. Dokładnie. Dziękuję Udzielam. bardzo, panie wójcie. Czy pan radny Mikulski jeszcze jakieś kwestie w tej sprawie? Albo ktoś z innych radnych? Nie, dziękuję bardzo. Odpowiedź uznaję za wystarczającą. Dzięki. Mhm. Dziękuję bardzo. W takim razie możemy przejść do głosowań. Najpierw uchwała w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020. Bardzo proszę ponownie o naciśnięcie przycisku w, tabletu, w tablecie, kto może. Pozostałe. Kto z Państwa radnych jest za? Tak, jestem za. Pani Nina Stańko, bardzo proszę jeszcze raz o podniesienie ręki. Za. Mhm. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Trzynastoma głosami za uchwała w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2020 została przyjęta. I przechodzimy do kolejnej uchwały, która została omówiona łącznie z budżetem, czyli zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stare Bogaczowice. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stare Bogaczowice? Bardzo proszę, kto jest za? Mhm, nie ma osób nieobecnych. Momencik jeszcze. Ale głosowanie jest nieaktywne. Tak, tak, bo jeszcze jesteśmy cały czas przy poprzednim. Także proszę o chwilę cierpliwości. Dzisiaj musieliśmy zintegrować system z sesją, więc, więc to już nie jest tak jak na komisji sprawnie. Także momencik, mamy już aktywne głosowanie. Jeszcze raz, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stare Bogaczowice? Mhm. Tak. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 
Dziękuję bardzo. Coś mamy tutaj. Tak, trzynastoma głosami za. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stare Bogaczowice została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego głosowania. I to jest uchwała w sprawie zmiany stawek podatków lokalnych na rok 2021. Zanim głosowanie, to przypomnę, że uchwała była procedowana na y, komisjach. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeżeli, jeszcze pytania, jeżeli chodzi o, ten, o tę uchwałę? Przypominam o, o możliwości korzystania z czatu i ewentualnie podniesienia ręki, ale nie widzę. Także y, możemy przejść do głosowania. Mamy już aktywne głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany stawek podatków lokalnych na rok 2021? Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku w tablecie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Trzynastoma głosami za. Uchwała w sprawie zmiany stawek podatków lokalnych na rok 2021 została przyjęta. Gdyby coś się nie zgadzało w głosowaniu, albo ktoś z Państwa radnych miał jakieś wątpliwości, że głos został źle, źle odczytany, to bardzo proszę o taką informację. Przechodzimy do kolejnej uchwały. To jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pod nazwą wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze gminy Czarny Bór, gminy Miejskiej Kamienna Góra, gminy Kamienna Góra gminy Stare Bogaczowice oraz uzdrowiskowej gminy miejskiej szczawno zdrój Ta uchwała była również procedowana na wspólnej komisji. Czy ktoś, ktoś z Państwa radnych ma jeszcze pytania, jeżeli chodzi o tę uchwałę? Nie widzę. W takim razie możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę aktywne głosowanie. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pod nazwą wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze gminy Czarny Bór, gminy miejskiej Kamienna Góra, gminy Kamienna Góra, gminy Stare Bogaczowice oraz uzdrowiskowej gminy miejskiej Szczawno Zdrowi. Bardzo proszę, kto jest za? Pani Emilia, bardzo proszę zgłaszać ustnie. Jestem za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Trzynastoma głosami za uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały dzisiejszych obrad. To jest uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Stare Bogaczowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do tej uchwały? Przypominam, była procedowana na wspólnej komisji. Czy jeszcze jakieś problemy, pytania? Nie widzę. W takim razie możemy przejść do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Stare Bogaczowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok? Kto jest ja. za? Bardzo proszę. Emilia Kmiecik jest za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Trzynastoma głosami za. Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Kto z Państwa radnych y, ma jakieś pytania, jeżeli chodzi o ten projekt uchwały, który również był już omawiany i procedowany na komisjach? Nie widzę żadnych pytań, więc przechodzimy do głosowania. 
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności? Bardzo proszę o podniesienie ręki tych, którzy są za. Emilia Kmiecik jest za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Trzynastoma głosami za uchwała została przyjęta. Uchwała w punkcie G to uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice. Uchwała ta była omówiona na wspólnej komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze pytania, jeżeli chodzi o tę uchwałę? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Emilia Kmiecik jest za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Trzynastoma głosami za. Uchwała została przyjęta. I ostatnia uchwała na dzisiejszych obradach to uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 20 łamane przez 171 łamane przez 17, a dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Przypominam, że uchwała była już procedowana na wspólnych komisjach. Z tematem zapoznała nas pani kierownik, także bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze pytania, jeżeli chodzi o tę uchwałę? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Mhm. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 łamane przez 171 łamane przez 17 z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest za? Pani Emilia? Jestem za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Trzynastoma głosami za. Uchwała została przyjęta. To była ostatnia uchwała, jeżeli chodzi o dzisiejsze, dzisiejsze obrady. Dziękuję bardzo za sprawne głosowania. W punkcie kolejnym dzisiejszych obrad mamy informację Wójta Gminy Stare Bogaczowice o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stare Bogaczowice w roku szkolnym 2019-2020. I tutaj pozwolę sobie zachować się analogicznie jak do punktu, jeżeli chodzi o sprawozdanie Wójta, ponieważ sprawozdanie, jeżeli chodzi o oświatę, było przedstawione nam w materiałach na sesję na nośnikach elektronicznych. Wszyscy Państwo z tą informacją mieli obowiązek się zapoznać i więc nie będziemy tutaj już jej omawiali, ponieważ tak jak mówię, chyba że są jakieś pytania, jeżeli chodzi o tę, o tę informację. Nie widzę w takim razie, myślę, że informacja na podstawie tego tekstu przedstawionego została przyjęta. Kolejny punkt to jest informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. I tutaj ja mam kilka kilka zdań do Państwa, ponieważ no, nie uniknęliśmy ponownie uwag, jeżeli chodzi o złożone oświadczenia majątkowe. Niektórzy z Państwa już dostali pisma, jeżeli chodzi o sugerowane poprawki. Niektórzy je otrzymają, myślę, że na adres mailowy lub na adres pocztowy. Także proszę się w najbliższym czasie spodziewać. Z tym, że tutaj jeszcze mam taką ogólną informację, którą Urząd Skarbowy w tym piśmie zawarł, a dotyczy 
dotyczy po prostu wszystkich, ponieważ to są chyba najbardziej i najczęściej zdarzające się błędy, jeżeli chodzi o wypełniane oświadczenia. Także tutaj niezależnie od błędów dotyczących konkretnych osób, Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż w toku analizy oświadczeń majątkowych w wielu przypadkach zauważono, i tutaj bardzo proszę o, o skupienie, wpisywanie przez osoby składające oświadczenia w rubryce zasoby pieniężne nie dotyczy bądź zero. Przepisy nie określają dolnego limitu posiadanych środków, które podlegają ujawnieniu w oświadczeniu. Bez znaczenia jest również to, gdzie są one przechowywane. Podniesiona kwestia może budzić wątpliwości interpretacyjne w zakresie prawidłowego wypełnienia oświadczeń majątkowych. Dlatego też Naczelnik Urzędu Skarbowego w Obrzuchu wskazuje, iż środki pieniężne posiadane powinny być ujawnione w wysokości faktycznie posiadanej w dniu 31 grudnia lub na dzień zaistnienia określonego zdarzenia, z którym przepisy wiążą obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego, chociażby wynosiły tylko kilka złotych. Także bardzo proszę o zwrócenie uwagi na ten punkt. I kolejny to nieujawnianie w rubryce składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tysięcy złotych ruchomości stanowiących środki trwałe w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez współmałżonka osoby składającej oświadczenie majątkowe, pomimo iż przedmiotowe mienie stanowi majątek wspólny. Osoba składająca oświadczenie majątkowe obowiązana jest do wykazania w nim wszystkich informacji o swoim stanie majątkowym, to jest zarówno majątku odrębnego, jak również majątku objętego małżeństwem wspólnotą, yy, wspólnością majątkową. Ujawnieniu podlegają zatem wszystkie rzeczy ruchome, które osoba składająca oświadczenie posiada w dniu 31 grudnia lub innym dniu według stanu, na który składane jest oświadczenie i których wartość w tym dniu przekracza 10 tysięcy złotych lub równą wartość 3 tysięcy euro. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk tego oświadczenia. I tutaj no, przykrością stwierdzam, że na 15 radnych mam 11 poprawek, więc bardzo proszę o, o skupienie przy wypełnianiu kolejnych oświadczeń, a według tych wskazówek, które przekazał nam Urząd Skarbowy, proszę o niezwłoczne dostarczenie dwóch egzemplarzy poprawionych oświadczeń majątkowych, dostarczenie do sekretariatu urzędu. Także bardzo proszę tutaj, jeżeli chodzi to, o tą informację o złożonych oświadczeniach majątkowych, to myślę, że to tyle. Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. Czy mamy jakieś interpelacje i zapytania, jeżeli chodzi o ten punkt? Ja mam pytanie. Pytanie czy interpelacje? Pytanie. Bo jeżeli pytanie, to w wolnych wnioskach informacji. To w wolnych wnioskach, dobrze. Dziękuję. W takim razie przejdę do kolejnego punktu y, odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. Takich interpelacji nie było, więc y, przechodzimy do punktu dziewiątego, czyli wolne wnioski i informacje. I tutaj bardzo proszę w takim razie pan Rodrek Świtenki jako pierwszy, jeżeli już zaanonsował się. E, proszę. Pytanie do pana wójta. E, wprowadzone obostrzenia, które mają obowiązywać od jutra, e, nie obejmują dzieci w przedszkolach. E, mhm. Takich dzieci w przedszkolu mamy chyba około 20. Czy e, będzie udostępniony autobus, czy na przykład możemy zmniejszyć koszty dowozu dzieci do szkoły na bus? To znaczy tak, my mamy tych dzieci trochę mniej niż 20 z, z naszych informacji ze szkoły. Nie bójcie, bardzo proszę głośniej, bliżej mikrofonu. Dojeżdżających, bo my mam, mamy około 20 w wieku yy, przedszkolnym w sensie zerówki, mhm. a, a a dojeżdżających jest trochę mniej. Sytuacja jest tak, że, taka, że bus w zupełności wystarczy nam do dołożenia tych dzieci w wieku przedszkolnym tak zwanej zerówki. Też nie wiemy, czy wszyscy rodzice no, po prostu puszczą dzieci do, do szkoły. Tego też nie wiemy. Jeżeli nie puszczą, to będzie ich jeszcze do, do, na, tych, na, na te dzieci dojeżdżające bus zupełności wystarczy. Taki jest nasz, nasz plan, że bus będzie realizował dowóz tych dzieciaków do szkoły. Okay, dziękuję. Za odpowiedź. Dziękuję bardzo. Tutaj Panie Wójcie, bardzo proszę o, o skierowanie swojej, swojej wypowiedzi do mikrofonu, bo 
jest bardzo cicho yy, słyszalna. Bardzo proszę, w następnej kolejności zgłosiła swoje pytanie pani Emilia Kmiecik. Bardzo proszę. Ja panie wójcie mam e, pytanie, ponieważ zwróciłam się z wnioskiem 2 listopada, dwa, e, otrzymał pan 3 listopada 2020 roku e, wniosek w związku z ulicą Kolonia. No, dokładnie on e, na wierzchni ulicy Kolonia, ponieważ jest e, bardzo zniszczona w wyniku budowy kanalizacji i proszę mi powiedzieć, jak mogę liczyć na Pana pomoc, by to nawierzchnię, żeby ona była w ogóle przejezdna, ulica Kolonia, bo w tej chwili są takie dziury w wyniku opadów, deszczy, a dość dużo ich było. No są bardzo duże dziury a w, i ta droga właściwie jest nie do przejechania i ciągle mam od strony mieszkańców zapytania, kiedy zostanie może jakaś usyp usypane kamienie albo wylany asfalt, bo jest naprawdę bardzo trudno. Dzisiaj, dzisiaj mieliśmy spotkanie w związku wodociągów i kanalizacji. Przedstawiłem ten problem panu prezesowi. Dzisiaj, ma, dzisiaj jeszcze ma rozmawiać z firmą Kom i no, jeśli chodzi o asfalt, to na razie trzeba się uzbroić cierpliwość, bo po prostu inwestycja musi być zakończona i oni będą na końcu tej inwestycji kłać asfalt wszędzie. Koniec inwestycji jest przewidziany na rok 2021, więc trochę to jeszcze potrwa. Natomiast prosiłem, żeby firma, która realizuje nasze badanie w ich imieniu, po prostu usypała tam sklinca, tak żeby ta droga była przejezdna. Wiadomo, że warunki na drodze usypanej sklince nie są idealne i co niektórym mieszkańcom to też pewnie będzie, y, będzie niezadowalające, ale niestety do końca inwestycji muszą się uzbroić cierpliwo. Dzisiaj rozmawialiśmy, więc myślę, że w ciągu tygodnia będzie jakaś reakcja. No, dziękuję bardzo. E, chciałam jeszcze poprosić, bo już prosiłam wcześniej, o y, chodnik y, wzdłuż ulicy Wojewódzkiej y, od Strugi Poczty zaczyna się ten chodnik i kończy się koło budynku ulica Główna 10. Jest tam bardzo zakrzakczony i jest dużo liści. Prosiłabym, jeśli można zwrócić się do dróg wojewódzkich o uprzątnięcie tego i o usunięcie tych krzaków. I jeszcze mam, jeszcze jedną mam prośbę. Czy w związku z tym, że mamy COVID-19, to rozkłady jazdy Nysek i są teraz ograniczone? Czy poproszą mnie przede wszystkim mieszkańcy, którzy nie mają możliwości wejścia na internet, by sprawdzić, jakie zostały odwołane nyski, w jakich godzinach i czy można powiesić na przystankach aktualne rozkłady jazdy. Dobrze, przekażemy przewoźnikom. Bardzo dziękuję. To wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych w następnej kolejności chciałby zadać jakieś pytanie lub ma jakiś wniosek? Bardzo proszę, radny Mikulski. Chciałbym zapytać Pana Wójta, jak zakończyła się sprawa związana z wyłonieniem wykonawcy na kładkę w, do Zamku Cisy, ponieważ mamy wstępną informację, że prace się rozpoczęły, a wiem, że był tam nie lada problem z zachowaniem jakichś parametrów dla użytego drewna i tak dalej. To może Tomek, bo Tomek się tym zajmuje. Bardzo to proszę. bardzo proszę Panie Wicewójcie. A więc tak, jest wyłoniony wykonawca, trochę nam dla lecznictwa pomogło w tym. Mamy, bo tak jakby inwestorem jest Stowarzyszenie Partnerstwo Wokół Trójgarów, wina jest tam tylko partnerem w tym projekcie. Wyłoniony wykonawca ma podpisaną umowę ze stowarzyszeniem, ten termin realizacji jest do końca listopada. Z tego co wiem już jest stal zamontowana, czeka na zamówione elementy drewniane, które będą w przyszłości montowane. Dzisiaj też jest spotkanie 
z inspektorem nadzoru i z wykonawcą i z nadleśnictwem na terenie budowy. Pewnie będę miał więcej informacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę radne zarzeczny. Ja mam jedno pytanie dotyczące pełnej realizacji stadionu. Nie ukrywam, że jestem zachwycony z tym stadionem. Jest naprawdę dobra robota wykonana. Natomiast chciałbym zapytać, kiedy planujemy zakończenie całej inwestycji? Tutaj między innymi chodzi o te siedziska. Kiedy to będzie zakończone i kiedy będzie cała inwestycja zrobiona? Cała inwestycja, znaczy myślę, że uda nam się to zrobić do, do grudnia, znaczy taki mamy, taki mamy, tak jesteśmy związani z umową z firmą, która realizuje konstrukcję na siedziska i z tego co widzę termin nie jest także około grudnia, nie pamiętam dokładnie daty, kiedy tam mamy termin zakończenia, w tym grudniu będzie będzie, będzie to wszystko już wyglądało tak, jak należy. Przeprowadzony remont wydaje się, że, że już na kilka albo kilkadziesiąt lat nawet, ale to nie ma już wspólnego z, z tym. Także to, to, tak, to są prace, które zostaną zakończone. E, istnieje jeszcze taka możliwość, bo stowarzyszenie e, napisało projekt i Istnieje taka możliwość i jesteśmy pełni nadziei, że dodatkowo jeszcze w tym roku, bo jeżeli byśmy, że tak powiem, załapali się albo wygrali, to musimy to zrealizować jeszcze w tym roku, więc to w tym projekcie pisaliśmy o te takie, jakby to nazwać, te, te pomieszczenia dla, dla bo boksy, o lepiej, boksy dla zawodników rezerwowych i, dla, i przenośne bramki na boisko. Także jeżeli byśmy wygrali to, to jeszcze w tym roku, to o, te rzeczy doszłyby do tego boiska. Super, dziękuję. Mhm. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Mhm. Nie widzę już y, żadnych zgłoszeń. To w takim razie pozostaje mi podziękować za dzisiejsze obrady, bo to był już ostatni punkt przewidziany na dziś. No i co? I życzyć Państwu zdrowia przede wszystkim i cierpliwości, abyśmy, abyśmy szczęśliwie dotrwali i w końcu mogli zobaczyć się w realu. Także dziękuję, dziękuję bardzo za dzisiejsze obrady. Zamykam 16. sesję Rady Gminy. Stare Bogaczowice w dniu 6 listopada 2020 roku. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję, Dziękuję do, do zobaczenia. zobaczenia. Do zobaczenia. Miłego dnia.